ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் ஹியூமன் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் பற்றி பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு லிவிங் பீயிங்ஸ்லேயும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து கெப்பாசிட்டி டு ரீப்ரொடியூஸ் ரீப்ரொடியூஸ் அப்படின்னா அவங்க ஒரு நியூ எங்வன்ஸ் இந்த வேர்ல்டுக்கு கொண்டு வருது ஒவ்வொரு ஸ்பீஷியஸும் ஒரு நியூ எங்வன்ஸ் இந்த வேர்ல்டுக்கு கொண்டு வரல அப்படின்னா அந்த ஸ்பீஷியஸ் அந்த ஜென்ரேஷனுடைய அழிஞ்சு போயிடும் ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஹியூமன் பீயிங்ஸில் டிஸ்டிங்டான செக்ஷுவல் டைமார்பிசம் வந்து இருக்குது டை அப்படின்னா டூ செக்ஷுவல் டைமார்பிசம் அப்படின்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் பா பார்க்கறதுக்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பாங்க மேலுக்கு ஒரு மாதிரியான பாடி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஃபீமேலுக்கு ஒரு மாதிரியான பாடி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஜெனட்டல் ஆர்கன்ஸ் அதாவது ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் வந்து ரெண்டு பேருக்கும் வேறு வேறையாக இருக்கும் அண்ட் செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ் செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம பியூபர்ட்டி அட்டைன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா செக்ஷுவல் மெச்சூரிட்டி அட்டைன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம பாடியில் ஏற்படக்கூடிய சேஞ்சஸ் ஃபேஷியல் ஹேர்ஸ் வருது ப்ரைவேட் பார்ட்ஸில் ஹேர் டெவலப் ஆகிறது ஃபீமேல் ஹிப் வைடன் ஆகுறது நம்மளோட ஓக்கல் கார்டில் வாய்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இது எல்லாமே வந்து செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ் இது பியூபர்ட்டி அதாவது செக்ஷுவல் மெச்சூரிட்டி அட்டைன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் இந்த பாடியில் நம்ம சேஞ்சஸ்லாம் நடக்கும் அண்ட் ஆல்சோ ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் அப்போ தான் ஃபங்க்ஷனல் ஆக ஆரம்பிக்கும் மேலில் செக்ஷுவல் மெச்சூரிட்டி வந்து ஏஜ் ஆஃப் தேர்ட்டீன் டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்க்குள்ளே நடந்துடும் ஃபீமேலில் அட் ஏஜ் ஆஃப் லெவன் டு தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் அண்ட் இந்த ஏஜை தான் நம்ம ஏஜ் ஆஃப் பியூபர்ட்டின்னு சொல்கிறோம் ஒரு சைல்டு வந்து அடல்ட்டாக மாறணும் அப்படின்னா இந்த பியூபர்ட்டி ஏஜை கான் த்ரூ பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் தே கேன் பிகம் அ அடல்ட் அவங்க பாடியில் சேஞ்சஸ் எல்லாம் வந்து நடக்கணும் ஸோ சேஞ்சஸ் நடந்ததுக்கு அப்புறமா தான் அவங்க ஒரு அடல்ட்டாகவே வந்து ஃபார்ம் ஆகிறாங்க நம்ம செக்ஷுவல் மெச்சூரிட்டி அட்டைன் பண்ணும் போது போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேலில் ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் வந்து நடக்கும் இந்த ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் காரணமாக தான் செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ் அதாவது ஹிப் வந்து வைடன் ஆகிறது ஃபேஷியல் ஹேர்ஸ் டெவலப் ஆகிறது ப்ரைவேட் ஹேர்ஸ்லாம் டெவலப் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ் வந்து இந்த ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னால தான் வந்து நம்ம பாடியில் நடக்குது அண்ட் மேல் அண்ட் ஃபீமேலில் இருக்கக்கூடிய ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆர்கன்ஸ் வந்து இருக்குது அதை நம்ம டிஸ்டிங் யூஸ் பண்ணி இதெல்லாம் வந்து ப்ரைமரி செக்ஸ் ஆர்கன் இதெல்லாம் வந்து செகண்டரி செக்ஸ் ஆர்கன் அப்படின்னு பிரித்து வச்சுருக்கோம் ப்ரைமரி செக்ஸ் ஆர்கன் அப்படிங்கிறது கொனாட்ஸ் கொனாட்ஸ் அப்படின்னா மேலில் டெஸ்டிஸ் ஃபீமேலில் ஓவரிஸ் இது வந்து கொனாட்ஸ் இது எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா கேமிட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது கேமிட் அப்படிங்கிறது செக்ஸ் செல்ஸ் ஸோ கொனாட் அப்படிங்கிற இந்த ஆர்கன் செக்ஸ் செல்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா கேமிட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது மேலில் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டிஸ் வந்து ஸ்பர்மை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஃபீமேலில் ஓவரிஸ் வந்து எக் ஆர் ஓவமை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ இந்த ஆர்கன் இதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் எக்ரீட்டர் செக்ஸ் ஹார்மோன் மேலுக்கு தனியான செக்ஸ் ஹார்மோன் ஃபீமேலுக்கு தனியான செக்ஸ் ஹார்மோன்லாம் இருக்குது ஸோ அதுவும் வந்து இந்த ப்ரைமரி செக்ஸ் ஆர்கனால தான் வந்து டெவலப் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஒன் செகண்டரி செக்ஸ் ஆர்கன் செகண்டரி செக்ஸ் ஆர்கனுங்கிறது ஜெனிட்டல் டக்ட் அண்ட் கிளாண்டு ஜெனிட்டல் அப்படின்னா நம்ம ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட்டில் இருக்கக்கூடியது டக்ட் அப்படின்னா டியூப் மாதிரி கிளாண்ட் அப்படின்னா செக்ரீஷன் ஃப்ளூவிட் மாதிரி ஸோ அந்த டியூப் மாதிரி இருக்கக்கூடிய இதில் தான் அந்த ஃப்ளூவிடோட சேர்ந்து இந்த கேமிட் வந்து இதில் மூவ் ஆகும் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும் இட் ஹெல்ப் இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் கேமிட்ஸ் ஸோ மேலில் ஸ்பர்ம் டெவலப் ஆகிறது ஃபீமேலில் எக் டெவலப் ஆகிறது இதெல்லாம் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா டியூப் வழியாக அந்த டியூப்பில் செக்ரீஷனான கிளான்ஸும் வந்து இருந்திருக்கணும் அது வழியாக தான் வந்து மூவ் ஆகுது அண்ட் இட் எனபிள் த ரீப்ரொடக்டிவ் ப்ராசஸ் இப்போ நம்ம மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் பற்றி பார்க்கலாம் ஹியூமனில் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறப்போ அதில் டெஸ்டிஸ் விச் இஸ் அ ப்ரைமரி செக்ஸ் ஆர்கன் நெக்ஸ்ட் இஸ் க்ரான்டம் வேஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் யுரேத்ரா பென்னஸ் ஆக்சசரி கிளாண்ட் அப்படின்னு இவ்வளோ ஆர்கன்ஸ் வந்து சேர்ந்து தான் ஒரு ஹியூமனுடைய மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் வந்து இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம டெஸ்டிஸ் பற்றி பார்க்கலாம் டெஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறது இந்த டார்க்காக ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் கலரில் எக்ஸ் ஷேப்பில் இருக்குது இல்லையா டெஸ்டிகல்ஸ்ன்னு மார்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரெண்டு போத் சைட்ஸ் வந்து இருக்குது அதுதான் வந்து டெஸ்டிஸ் ஸோ டெஸ்டிஸ் பேரா ரெண்டாக வந்து இருக்கும் இது வந்
செர்டோலி செல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்பெர்ம் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லையா அதுக்கு நரிஷ்மெண்ட் வந்து கொடுக்குது இந்த செரட்டாலி செல்ஸ் அப்படிங்கிறது அண்ட் ஒவ்வொரு டெஸ்டிஸோடைய இன்னர் சைட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா த லைய மாஸ் ஆஃப் காயில்டு டியூப்யூல்ஸ் இந்த மாதிரி காயில்டு டியூப்யூல்ஸா இருக்கும் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் எபிடைடைமிஸ் இந்த ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் கலர் டெஸ்டிஸ்க்கு மேல இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல பிரசன்டா இருக்கு ஒரு காயில்டு டியூபா வந்து அது இருக்கும் அதுதான் வந்து எபிடைடைமிஸ் இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் பிரசன்ட் ஆகியிருக்கும் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் ஸ்கிராண்டம் ஸ்கிராண்டம் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ லூஜ் பவுச் லைக் சாக் ஆஃப் ஸ்கின் இப்போ இந்த ஃபிகர்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் கலர்ல இருக்கிறது டெஸ்டிஸ் இங்கிட்ட ஒன்று இங்கிட்ட ஒன்று பிரசன்ட் ஆகியிருக்கு இந்த டெஸ்டிஸை சுற்றி அவுட்டரில் ஸ்கின் வந்து இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்கின் தான் வந்து ஸ்கிராண்டம் அப்படிங்கிறது லூஸாக பவுச் மாதிரி இருக்கும் இன்டர்னலி உள்ளுக்குள்ள மஸ்குலர் பார்ட்டிஷனால் மசில்னால பார்ட்டிஷன் டிவைட் ஆகி ரைட் அண்ட் லெஃப்டாக இருக்கு இந்த ஸ்க்ராட்டல் சாக்ஸ் இந்த ஸ்க்ராட்டல் சாக்ஸ்குள்ளே தான் வந்து டெஸ்டிஸ் வந்து லைஸ் ஆகி இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஸ்க்ராட்டல் சாக்ஸில் மெனி நர்வ்ஸ் அண்ட் பிளட் வெசல்ஸும் வந்து ப்ரெசன்ட் ஆகி இருக்கு இந்த ஸ்க்ராண்டம் அப்படிங்கிறது ஒரு தெர்மோ ரெகுலேட்டர் ஆர்கனாக ஆக்ட் ஆகுது தெர்மோ அப்படின்னா டெம்பரேச்சரை இண்டிகேட் பண்ணுது ரெகுலேட்டர் அப்படின்னா டெம்பரேச்சரை ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய ஆர்கன் எதுக்காக டெம்பரேச்சரை ரெகுலேட் பண்ணுதுன்னா ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்பெம் இந்த ஸ்க்ராட்டல் சாக்ஸ்குள்ளே தான் டெஸ்டிஸ் வந்து ப்ரெசன்ட் ஆகியிருக்கு இந்த டெஸ்டிஸ் வந்து ஸ்பெமை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்போது ஸ்பெம் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் போது அதுக்கு ஒரு சர்டன் டெம்பரேச்சர் வந்து தேவைப்படுது அந்த டெம்பரேச்சரை தான் இந்த ஸ்க்ராட்டல் சாக்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா நம்மளோட நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சரை விட ஒன் டு த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் வந்து லோவராக ப்ரொவைட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் வேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டான டியூப் இது ஸ்பேர்மை செமினல் வெசிக்கலுக்கு கொண்டு போகுது ஸ்பேர்ம் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்கும் இந்த டெஸ்டிஸில் இருக்கும் ஸோ இந்த டெஸ்டிஸில் இருந்து அடுத்து நேராக ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டான டியூப் தான் வந்து இந்த வேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெயிட் டியூபுக்கு இந்த ஸ்பேர்ம் வந்து வந்து நெக்ஸ்ட்டு இங்கே அதாவது இந்த செமினல் வெசிக்கல் அப்படிங்கிறது இந்த பார்ட் தான் செமினல் வெசிக்கல் இங்கே வந்து ஸ்பேர்ம் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ இங்கேருந்து வரக்கூடிய ஸ்பேர்ம் அண்ட் இங்கேருந்து வரக்கூடிய ஸ்பம் இந்த செமினல் வெசிக்கலில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் இந்த செமினல் வெசிக்கலில் செமினல் பிளாஸ்மா அப்படிங்கிறது இருக்குது அந்த செமினல் பிளாஸ்மாவில் ஃப்ரெக்டோஸ் கால்சியம் என்சைம்ஸ் எல்லாம் ப்ரெசன்ட் ஆகியிருக்கு இந்த ஃப்ரெக்டோஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்பேர்முக்கு ஒரு எனர்ஜி சோர்ஸை வந்து கொடுக்குது டெஸ்டிஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேர்ம் வந்து இப்போ வேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்ட்ரெயிட் டியூப் வழியாக இப்போ செமினல் வெசிக்கலுக்கு வந்தாச்சு அந்த செமினல் வெசிக்கல்லேருந்து நெக்ஸ்ட்டு எஜாக்குலேட்ரி டக்ட்டுக்கு வரும் டக்ட் அப்படின்னா டியூபு ஸோ எஜாக்லேட் டக்ட்டுக்கு வந்து அங்கே இருந்து ஸ்பேர்மும் அதோட சேர்ந்து செக்ரீஷன் அதாவது கிளாண்டத்தை நம்ம செக்ரீஷனும் சொல்கிறோம் அது செமினல் வெசிக்கலில் இருந்து யுரேத்ராக்கு வருது இந்த எல்லோ கலரில் டியூப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களே இதுதான் வந்து யூரேத்ரா நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஒன் யூரேத்ரா இது வந்து பென்னிஸ் எரெக்டல் பாடிஸ்ன்னு போட்டிருக்கு இல்லையா இந்த பென்னிஸ்குள்ளே தான் இந்த யூரேத்ரா அப்படிங்கிற அந்த எல்லோ டியூப் வந்து ப்ரெசன்ட் ஆகி இருக்கு அந்த யுரேத்ரா வழியாக தான் ஸ்பேர்ம் வந்து யுரேத்ரல் ஓப்பனிங் வழியாக வெளியே போயிடும் இந்த மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய அக்சசரி கிளான்ஸ் கிளான்ஸ்னால் என்னென்ன செக்ரீட் பண்ணுது அப்படிங்கிறப்போ இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் செமினல் வெசிக்கல் ப்ரொஸ்டேட் கிளான் அண்ட் கவுபஸ் கிளான் இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு செக்ரீஷனை வந்து பண்ணும் இந்த செக்ரீஷன் ஆஃப் திஸ் கிளாண்ட் அப்போது இந்த ஒவ்வொரு கிளாண்டில் வரக்கூடிய செக்ரீஷன் வந்து இது எதாவது ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா செமினல் ஃப்ளூவிடை வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ யூரேத்ராவில் இப்போ ஸ்பேர்ம் வந்து வரப்போகுது வெளியே வரப்போகுது அப்படின்னா அது ஸ்பேர்மாகவே வராது அது செமனாக வரும் ஏன் செமனாக வருது அப்படின்னா ஒவ்வொரு கிளாண்டில் இருக்கக்கூடிய secretion it form a seminal fluid adu or fluid of form pannudhu and the fluid sperm oda mix panni adu semana marudhu and in the seminal fluid irukku leya this provides a nutrition and help in the transport of the sperm idu sperm ku nutrition kuduthu sperm transport pandradhukku helpful la irukku next do you know sperm abdingaradhu மேல் இருக்கக்கூடிய ஒரு செக்ஸ் செல் கேமிக்ஸ் இதுதான் வந்து ஹியூமன் பாடிலேயே இருக்கக்கூடிய ஸ்மாலஸ்ட் செல் ஏ நார்மலான மேல் இட் தே ப்ரொடியூஸ் மோர் தேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஸ்பேர்ம் இன் ஹிஸ் லைஃப் டைம் ஸோ அவ்வளோ ஸ்பேர்மை வந்து அவங்களோட லைஃப் டைமில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே நம்ம இந்த வீடியோவில் ஹியூமன் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டமில் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம்
சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் நான் என்னோடய சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரின்னு எல்லா கான்செப்ட்டும் கவர் ஆகிற மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்த்லேருந்து ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் வரைக்கும் எல்லா யூனிட் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இந்த இயர் நான் ஸ்டாண்டர்ட் நைனோட ஃபஸ்ட் டேம் முடிச்சுட்டு செகண்ட் டேம் வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரேன் வரைக்கும் நான் போட்ட வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கேன் கோ தேர் அண்ட் செக் மை பிளே லிஸ்ட் அண்ட் இந்த வீடியோவில் நான் போஸ்ட் பண்ண அதர் டாபிக்ஸ் எல்லாம் பார்க்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதோட லிங்க் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் சி யூஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோ